Hello students, welcome to Dimensions Coaching Center, Gunturu. This is Surya. Finally, the most awaited notification is here that is SSC CGL 2022. Staff Selection Commission, while website lo CGL notification release is here. Today in this video, I am going to discuss the highlights of this notification. But before that, I want to make an important point here. Last year, work release in a CGL notifications ki year no year which in a notification ki chala major differences on I so please don't skip this video and please watch this video till the end okay so without any further delay let us start the video important dates dates for submission of online applications so online application submit chase code and give me a time each year 17 September 2022 and she start out on the and the last date to apply for this examination is 8th October 2022 okay आप वाट को निंचे कड़के इंदा इंफोर्मेशन इच्छर जो वन्डी 8th October 2022 Next, online fee payment में इच्छे इस्तु नट्ट इते गनका मीको 9th October वर को time उन्टोंने अंटे extra one day मीको time उन्टों दन माट online fee payment अवर इते चेयाल अनु कोटना रो But application window मात्रम 8th October ने close होतोंदी यवर इते and next student is tentative schedule of tier 1 examination tier 1, tier 2, tier 3, VT key, prelims key, mains key, a difference will do bank exams low general gap stage 1, stage 2, stage 2 ni, prelims examination, mains examination ally the pilistaro alage SSC exams low tier 1, tier 2 and pilistaro that is nothing but prelims, mains or stage 1, stage 2 Okay, so you put prelims and a tier one examination. A put jarag both on the nepero December 2022. E December e year end December lo jarag a chance on the nepero because it is tentative only. So and tier two examination gurinch eight one to the eight one information available. It will be notified later. Next, you could be observed yesterday total SSC CGL notification ki someone inch in a post show and day. Group B post, Group C post and matter. Even Group B post, Group C post. And the low, okay, pay level key, okay, type of post and we allocate JSRU. So you put pay level 8 key, assistant audit officer, alaga assistant accounts officer. Alaga pay level 7, alaga pay level 6, he launta and matter. So you put me the A post to get the apply Jabotunaro. Suppose me the assistant audit officer, apply Jayal and Kunaro. So me record choose calls in the A department to summon each in the alaga. इकड़ एज लिमिट चूड़ंडी not exceeding 30 years अकड़े मीक एज लिमिट कोड़ इच्छे सेरू suppose मीरो इपड़ उक्क वेला e post का अप्लाई चेया लान कोंटे मी एज 30 years कंटे एक्को वो मुंड़ कोड़दू so इला चूसको वाला नमाट suppose इपे लेवल 7 लो मीर assistant section officer चूस चेसकुनारू ये पोस्ट के तहत अप्लाई चाहिए आलान कुंटना रहो आ पोस्ट के संबंधित चिना एज का टाफन ना दे पक्कने इच्छा रहो आदि जागर तक चूस अप्लाई चेस कोण्डे छोड़े नाला के पेल लेवल सिक्स तू पेल लेवल फाइव इला टोटल चाला रकम है ना पोस्ट सन्न में चाला पोस्ट सन्न विच्छा रहो आ पोस्ट मन वेदेते पोस्ट का अप्लाई चाहिए आलान को नमा आ पोस्ट के संबंधित चिना एज का टाफन ना दे पक्कने वोंडी आदि टाफन ना दे जागर तक चूस कोण्डे एज एलिजिबिलिटी ये एज एलिजिबिलिटी आना दे ये एज लिमिट टेपड़ वर की चरण डे टाइम हो एस ऑन फर्स्ट जनवरी 2022 � अंटे इद यला चोड़ालो चेप्तान विनांडी For the post of which age limit is 18 to 27 years अन जेप्पेर So, इपड़ 18 to 27 years वेट वेट किच्छेरू इक नुँची इच्छेरू Pay level 5 किच्छेरू Okay So, इए 18 to 27 years cut off उन्न post सेवाइते उन्न यो आ post लिकी As on 1st January 2022 की इए range लो date of birth उन्डालानी � 2nd January 1995 and not later than 1st January 2004 यवर एते 18 to 27 years उन्न पोष्ट के अप्लाई जेद्धा मनकोंट नारो आ candidate date of बत्तर नदी 2nd January 1995 की 1st January 2004 की मद्धिलो उन्डाली okay not earlier than 1995 and not later than 2004 so that is so that is the age that is the age eligibility here अलागे 22-30 years उन्न पोस्ट सेवाइते उन्न यो वाटिक कोड 1992 ब्राकेट नुँची 2002 की ब्राकेट मद्धिलो उन्डाले ओके सो इला मीर ए पोस्ट का प्लाई जेयलान कोड़ना रो आ पोस्ट मीर सेलेक्ट चेज कोंडी अधी एज एलिजिबिलिटी एज लिमिट देनिक 
ఆ ఏజ్ లిమిట్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే కనుక యూ కెన్ అప్లై ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఒక ఏజ్ లిమిట్ అని చెప్పాను సపోజ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అని చెప్పాను అంటే మ్యాక్సిమం ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అని అర్థం సో కొంతమంది రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రిజర్వ్డ్ కేటగిరీస్కి ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంటుంది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అంటే ఏం లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ మీరు ఒకవేళ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ అయితే కనుక మీకు మ్యాక్సిమం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్లస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీకు ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ ఇయర్స్ వస్తుంది అంటే థర్టీ టూ ఇయర్స్ వరకు మీరు ఆ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవడానికి ఎలిజిబుల్ ఓకే దట్ ఈస్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ నెక్స్ట్ ఓబీసీ కేటగిరీ ఇఫ్ యు ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ఓబీసీ కేటగిరీ యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ట్రా త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద ఏజ్ లిమిట్ అంటే మీ ఏజ్ లిమిట్ మ్యాక్సిమం ఏజ్ లిమిట్కి ప్లస్ త్రీ ఇయర్స్ అన్నది మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట అలాగే పీడబ్ల్యూబీడీ పర్సన్ విత్ బెంచ్ మార్క్ డిసబిలిటీస్ అంటారు అందులో అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీకి అయితే టెన్ ఇయర్స్ ఓబీసీ కేటగిరీ అయితే కనుక థర్టీన్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ కేటగిరీ అయితే కనుక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ సో ఇది ఏజ్ రిలాక్సేషన్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ ఆన్ ఎయిత్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎయిత్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అన్నదే మన క్లోజింగ్ డేట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అనమాట సో ఎయిత్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా ఒకవేళ మీరు అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్కి కానీ అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్కి కానీ అప్లై చేసుకుంటే యువర్ ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ షుడ్ బీ ద బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ మీకు ఒక రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచులర్ డిగ్రీ అన్నది ఉండాలి దిస్ ఈస్ అసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనమాట డెఫినెట్గా మీకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి డిజైరబుల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే ఇవి యాడ్ ఆన్ అనమాట మీకు ఇది ఉన్న మీకు ఇది ఉంటే ఇంకా మీకు చాలా ప్లస్ అవుతుంది ఇఫ్ యూఆర్ అప్లైంగ్ ఫర్ దిస్ అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ అండ్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్ ఆఫీసర్ నెక్స్ట్ చూడండి జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ దీనికి కూడా చూడండి రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలి విత్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అయితే ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ లెవెల్లో మ్యాథమెటిక్స్ అట్లీస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ మీరు సెక్యూర్ చేసుకున్నట్టయితే అండ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ కూడా మీకు ఉంటే యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ ద జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ అండ్ మిగతా ఏ అదర్ పోస్ట్కైనా ఈ మూడిటికి కాకుండా ఇంకా మిగతా ఏ అదర్ పోస్ట్కైనా సరే మనకు బ్యాచులర్ డిగ్రీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఉండాలని ఇక్కడ చెప్పారు ఓకే రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా బ్యాచులర్ డిగ్రీ అన్నది ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ పాయింట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ అపీర్డ్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ దర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు అప్లై చేసుకోవచ్చు టూకి వాళ్ళ డిగ్రీ అన్నది ఇక కంప్లీట్ అయ్యి ఉండాలి అట్లీస్ట్ వాళ్ళ స్కోర్ కార్డ్ అయినా ఎయిత్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా రిలీజ్ అయ్యి ఉండాలి సో దెన్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫీ అప్లికేషన్ ఫీ టోటల్ ఫీ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ రూపీస్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ క్యాండిడేట్స్ బిలాంగింగ్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ అలాగే పీడబ్ల్యూబీడీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ సో ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూబీడీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎటువంటి ఫీజు పే చేయవలసిన అవసరం లేదు దే ఆర్ ఎగ్జమ్టెడ్ దే ఆర్ ఎగ్జమ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ సో వాళ్ళు ఎటువంటి ఫీ పే చేయవలసిన అవసరం లేదు మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా కేటగిరీస్ వాళ్ళు మాత్రం డెఫినెట్గా హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాలి నెక్స్ట్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ సీజీఎల్ నోటిఫికేషన్కి ఈ ఇయర్ సీజీఎల్ నోటిఫికేషన్కి మనకు మేజర్ డిఫరెన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లోనే వచ్చింది ఆ దాని గురించి ఏంటో ఇప్పుడు చెప్తాం చూడండి ఎగ్జామ్ జనరల్గా లాస్ట్ ఇయర్ వరకు సీజీఎల్ నోటిఫికేషన్కి ఫోర్ స్టేజెస్లో జరిగేది టైర్ వన్ టైర్ టూ టైర్ త్రీ టైర్ ఫోర్ అని చెప్పి సో అలా ఫోర్ టైర్స్ జరిగేవి బట్ ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఎగ్జామినేషన్ అనేది టూ స్టేజెస్లోనే జరుగుతుంది టైర్ వన్ అండ్ టైర్ టూ ఇది ఇది మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఉన్న వరకు ఉన్న వచ్చిన నోటిఫికేషన్స్లో టైర్ వన్కి సంబంధించిన మార్క్స్ కూడా మెరిట్ లిస్ట్లోకి యాడ్ చేసేవాళ్ళు బట్
వాళ్ళు ఎవరైతే ఎస్ఎస్సీ సీజీలకి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో వాళ్ళకు కూడా ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే టూ స్టేజెస్ అంటే రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ చాలా ఈజీగా కంప్లీట్ అవుతుంది ఓకే మై సజెష్ మై సజెషన్ ఈస్ టు అప్లై ఫర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్ టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు టైర్ వన్ స్టేజ్ గురించి చెప్పాను టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం టైర్ వన్ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా ఉందో అలాగే ఉంది జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సో అంటే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఎంత టూ మార్క్స్ అనమాట ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ టూ మార్క్స్ క్యారీ చేస్తుంది అలా టోటల్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయ్యా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సో హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి మీకు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది అండ్ టోటల్ మార్క్స్ ఎంత టైర్ వన్ వరకు అంటే కనుక టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్కి ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది అనమాట అండ్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి ఎంత అంటే టోటల్ ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ వన్ అవర్ వన్ అవర్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ వన్ అవర్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఓకే ఒకవేళ పీడబ్ల్యూబిడి కేటగిరీ ద్వారా మీరు స్క్రైబ్ని తీసుకుంటే కనుక మీకు ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టైర్ వన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్లో టైర్ వన్ అన్నది ఉంటుంది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ దెర్ విల్ బీ ఎన్ అనదర్ దెర్ విల్ బీ ఎ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఆఫ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫర్ ఈచ్ రాంగ్ ఆన్సర్ ఒక్కొక్క రాంగ్ ఆన్సర్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ అన్నవి డిడక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే అది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టైట్ టు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్ టైట్ టు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో మనకు మళ్ళీ చాలా బిగ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ నోటిఫికేషన్కి ఈ ఇయర్ నోటిఫికేషన్కి అవి ఏంటో చెప్తా చూడండి టైట్ టు ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో టోటల్గా త్రీ పేపర్స్ ఉన్నాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ అలా త్రీ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ పేపర్స్లో పేపర్ వన్ గురించి ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి పేపర్ వన్లో సెషన్ వన్ సెషన్ టూ అని ఉన్నాయి అలాగే థర్డ్ సెషన్ కూడా ఉంది సెషన్ త్రీ అని సో టోటల్గా త్రీ సెషన్స్ ఉన్నాయి సెషన్ వన్ సెషన్ టూ సెషన్ త్రీ సెషన్ వన్లో ఏం చెప్తున్నారు టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జరుగుతుందని చెప్పారు ఈ ఎగ్జామ్ సెషన్ వన్ వరకు టూ అవర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జరుగుతుంది ఆ సెషన్ వన్లో ఏమేమి జరుగుతాయో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి సబ్జెక్ట్స్ సెక్షన్ వన్ అని చెప్పి అలా సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీగా డివైడ్ చేశారు సెక్షన్ వన్లో వచ్చేసరికి మ్యాథమెటిక్స్ ఎబిలిటీస్ మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీస్ జరుగుతుంది దాని మీద ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు అలాగే రీ రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద కూడా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అలాగే అనదర్ సెక్షన్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అనదర్ సెక్షన్ ఈజ్ జనరల్ అవేర్నెస్ టోటల్గా ఫోర్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూలో అవి ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీస్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ అలాగే ఇక్కడ సెక్షన్ త్రీ ఇచ్చాడు చూడండి సెక్షన్ త్రీ ఈజ్ ఫర్ ద కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మాడ్యూల్ లాస్ట్ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ సీజీఎల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ నోటిఫికేషన్స్లో మీకు డిస్క్రిప్టివ్ ఇంగ్లీష్ ఉండేది బట్ ఇక్కడ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ మాడ్యూల్ అనేది కొత్త సెక్షన్ యాడ్ అయ్యింది ఓకే దిస్ ఈజ్ ఏ బిగ్ డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ సెషన్ టూలో ఏం చెప్పారు సెషన్ టూలో డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ డేటా ఎంట్రీ స్పీడ్ టెస్ట్ అనేది మీకు కండక్ట్ చేస్తారు అది ఎంత ఉంటుందంటే ఎన్ని మినిట్స్ ఉంటుందంటే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ద ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ ఫర్ డేటా ఎంట్రీ టాస్క్ ఈస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనమాట ట్వంటీ మినిట్స్ స్క్రై ఒకవేళ మీరు పీడబ్ల్యూబిడి కేటగిరీ కిందకు వస్తే కనుక స్క్రైబ్ ఉంటే మీకు ట్వంటీ మినిట్స్ అలోకేట్ చేస్తారు బట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అన్నది ఈ మాడ్యూల్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి పేపర్ టూ ఇది పేపర్ వన్ అనమాట ఇప్పుడు దాకా మనకు మనం డిస్కస్ చేసింది పేపర్ వన్ ఇది పేపర్ టూ చూడండి పేపర్ టూ అనేది స్టాటిస్టిక్స్కి సంబంధించింది టోటల్ అలాగే పేపర్ త్రీ అనేది జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించింది మీరు ఇక్కడ గుర్తు గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరైతే జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి పేపర్ టూ ఉంటుంది వాళ్ళు మాత్రమే పేపర్ టూ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు అలాగే ఎవరైతే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ పోస్ట్కి అప్లై చేసి రాద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే పేపర్ త్రీ రాస్తారు ఓకే మీకు ఇక్కడ డౌట్ చాలామందికి క్లియర్ అయ్యి ఉంటుంది పేపర్ టూ అనేది ఎవరైతే జూనియర్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారో ఆఫీసర్ పోస్ట్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళే మాత్రమే పేపర్ టూ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు అలాగే అసిస్టెంట్ ఆడిట్ ఆఫీసర్
ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी अला टोटल क्यालक्युलेटी वन एन एंता थ्री नई थ्री नई प्लस सिस्टी फोर फिफ्टी अंत सैशन वन वरकू मन फोर फिफ्टी मार्क्स के एग्जामे कंडक्टर ओके नैक्स्ट डाक्युमेंट वेरीफिकेसन लिस्ट बटी डाक्युमेंट वेरीफिकेसन की पीलोर आ डाक्युमेंट वेरीफिकेसन सारी एस एसि चाल स्पीड प्रासेसमान आश्चय इकोर चला स्पीड कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रासेस बिकाज ओनली टू स्टेजेस उ सो डेफिटली गो अंड अ फर् इट वेक वेकी वर की टेन टू वेक अप्राक्सीमेट इंडिया वैड ट्वेंटी थौज वेक उ बट रीजनल वैज्ञानी ये पोस्ट के एन वेक उ इंका नोटिस इवे बट वाल मेन चूँ हव एवर फॉर्म वेक विल बी डिटर्म इन ड्यू को मन को फ्यूचर रिज़्तर नोटिस ओके नैक्स्ट बैंक सो इफ यू आर् प्रिपेरिंग फर् द बैंक एस एस अं रईलवे बैंक एग्जामे एसएससी एग्जामे रईलवे प्रिपेर अवतनाते कमेन कोचिंग सेंटर और न्यू बैच स्टार्टो दट ईज़ फ्रम सिक्त अक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सिक्त अक्टोबर स्टार्ट अवबो आफ्टर दसरा हालिडेस सिक्त अक्टोबर न्यू बैच स्टार्ट अवबो नाट ओनली फर् बैंक इप्ड एस एस सीजीएल एवर अल्लाई क्राक चो डेफिटली वाली बैच के अच्छे जॉन अवीर इक अवेलबल डेफिटली बैच की जॉन अवी ए दिस् वि एक्सक्लूजिवली फर् द एस एस सीजीएल आ बैच अने एक्सक्लूजिवली एस एस सीजीएल कोसमने बैच स्टार्ट अलागे एवर बैंक रईलवे जॉन अवदाको वाल सपरेट न्यू बैच स्टार्ट आेम डे दट सिक् अक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एवर अद एवर अल्लाईदाको वाल डिस्क्रिपन लिंक इस्ता अलगे नोटिफिकेसन पीडीएफ लिंक को आंक द्वारा अप्लाई चेयर अंड इफ यू वाट मोर् डीटे अबउट द डमे कोचिंग सेंटर प्लीज़ काटाक्ट द गिवे नंबर एट डबल जीरो डबल एट सैवन फोर एट फोर एट ओके हाउ टू अल्लाई इक चूँ लिंक अभी डिस्क्रिपन इस्ता यह लिंक अभी डिस्क्रिपन इस्ता आंक द्वारा अल्लाई चेयर एंक चाल मे फेक लिंक्स द्वारा अल्लाई चेसी मोसपो सो मेर अट्ठे तपूक ओरजल लिंक एद आंक द्वारा वे अल्लाई चयी ओके सो इफ यू वाट मोर् वीडियो लाइक दिस् प्लीज लाइक शेयर अंड सब्सक्रैब अंट डोट फर्गेट टू क्लीन द बेल्ईकन ई विल सी यू इन द नैक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच